Salam, puji nama Tuhan bertemu kembali dengan Esther Evi Channel. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan sebuah kesaksian. Biarlah kesaksian ini menguatkan kami. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, sebelum mendengarkan kesaksian, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Mari Puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah. Di tebusnya jiwa raga, mata puji namanya, puji dia, puji dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmatnya. Bagi umat dalam air Dulu, kini, selamanya Panjang sabar maha baik Puji dia, puji dia Yang setianya ajaib Amin Puji nama Tuhan, pada saat ini saya akan membagikan kesaksian mimpi saya. Jadi pada tanggal 29 April 2022, saya mendapatkan sebuah mimpi. Di dalam mimpi saya, saya sedang berada di sebuah tempat dan saya hendak bersiap-siap untuk melakukan sebuah perjalanan. Di tangan saya, saya memegang sebuah buku tiket untuk keberangkatan ke sebuah tempat. Lalu saya mendapatkan telepon dari teman saya dan teman saya mengatakan di dalam telepon itu kita ketemu di lokasi. Lalu saya berkata kepadanya kita mau pergi kemana? Lalu teman saya berkata lihat dong di tiketnya. Lalu dia menutup teleponnya. Setelah itu saya melihat tiket yang ada di tangan saya itu, saya buka buku tiket itu ada beberapa lembar. Saya lihat di situ ada sebuah nama tempat dan juga ada seperti nomor kamar begitu. Ada kode angka dan huruf gitu Tapi saya tidak mengerti, hanya melihat dan saya hanya tahu ini tempatnya jauh begitu di dalam mimpi saya. Saya sendiri juga kaget kenapa teman saya sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk saya bisa berangkat ke tempat yang jauh itu dan juga sudah menyiapkan penginapannya. Jadi yang tertulis di dalam buku tiket itu adalah sebuah nama tempat hotel, penginapan, dan juga kamarnya. Jadi ketika itu setelah saya mendapatkan tiket itu dan membacanya, lalu saya berpikir bahwa saya akan segera berangkat. Dan setelah itu saya terbangun. Ketika saya bangun itu sekitar pukul 3 pagi dan kemudian saya bertanya kepada Tuhan. Apa ini maksudnya ya Tuhan? Ini kamar siapa? Siapa yang menginap di tempat ini? Karena saya pada saat itu sempat juga searching gitu di Google mencari tetapi tidak ada nama itu. Tidak ada nama tempat itu dan juga kode kamarnya tidak ada. Lalu saya berkata kepada Tuhan, ini kamar siapa Tuhan? Siapa yang akan berada di tempat ini? Lalu Tuhan berkata kepada saya, Roh Kudus memberitahukan kepada saya bahwa itu kamar orang penting. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, penting buat siapa Tuhan? Lalu Tuhan berkata, penting bagi dunia. Lalu saya bertanya lagi, Apakah dia punya niat maksud yang baik? Tuhan katakan tidak. Kemudian saya bertanya kembali kepada Tuhan, apakah dia mempunyai maksud yang baik? Tuhan katakan tidak. 
Dan saya ulang kembali pertanyaan itu kepada Tuhan sampai ketiga kalinya. Apakah dia mempunyai maksud yang baik Tuhan? Tuhan katakan tidak. Lalu saya berkata, kalau dia tidak mempunyai niat yang baik, mengapa engkau tidak mencegahnya? Lalu Tuhan mengatakan, agar dunia tahu bahwa penyesatan itu ada. Bahwa dunia akan tahu bahwa kebohongan itu ada. Jadi itulah yang Tuhan beritahukan kepada saya pada tanggal 29 April 2022 itu. Di dalam mimpi saya itu, saya mendapatkan penjelasan seperti itu ketika saya sudah bangun. Jadi dari situ saya mengerti bahwa ada suatu tempat di mana tempat itu begitu penting dan ada orang penting di situ, ada orang berpengaruh bagi dunia dan dia punya sesuatu rencana yang Tuhan bilang tidak baik untuk dunia. Dan saya memang tidak tahu itu di mana, tetapi Tuhan mengingatkan saya bahwa orang ini tidak punya maksud yang baik. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita harus rajin berdoa supaya dunia ini tetap aman, supaya dunia ini tetap dalam kendali Tuhan, dalam keadaan yang baik, supaya kita semua juga selamat dalam perlindungan Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, di mana itu tempatnya Tuhan? Tuhan hanya menjawab, di pinggir pantai, di sebuah tempat yang mewah dan bagus. Hanya itu yang Tuhan katakan, saya tidak tahu di mana itu. Kita harus mendoakan dunia ini. Kita mendoakan agar apabila ada rencana-rencana yang tidak baik, dapat digagalkan oleh Tuhan. Dan biarlah kita sebagai anak Tuhan, Terus mendoakan bagi dunia ini, bagi bangsa kita, bagi kota kita, bagi daerah kita, di tempat kita tinggal. Karena kesejahteraan dunia ini, kesejahteraan negara kita, kesejahteraan kota kita, kesejahteraan daerah kita adalah kesejahteraan kita juga. Sehingga keamanan tercipta, perlindungan Tuhan sempurna. Sehingga kita selalu dalam keadaan yang baik-baik saja dan keadaan bisa aman dalam lindungan. Jadi itulah yang bisa saya bagikan, semoga ini bermanfaat. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih engkau sudah memberitahukan apa yang terjadi. Biar engkau sendiri yang akan memeliharakan kehidupan kami. Tolong dunia ini Tuhan, tolonglah Tuhan jauhkan dunia ini dari orang-orang yang berniat jahat. Sehingga kami sebagai warga dunia ini Tuhan dalam keadaan aman, dalam keadaan perlindungan Tuhan. Berkati juga negara kami di tempat kami tinggal, biarlah kami semua dilindungi Tuhan, negara kami diberkati, negara kami maju, negara kami aman, bangsa kami juga aman, sehingga kami semua juga aman dan sejahtera. Karena kesejahteraan bangsa dan negara kami adalah kesejahteraan kami juga. Berkati kota kami juga kami tinggal, daerah kami tinggal. Sehingga kesejahteraan terjadi, perlindungan Tuhan nyata. Sehingga itu juga membawa dampak baik kepada kami sebagai warganya. Terima kasih ya Bapak, berkati pemerintah dari jajaran pusat sampai ke daerah. Berkati mereka semua Tuhan dengan hikmat marifat, kecerdasan, juga hikmat kebijaksanaan takut akan Tuhan. Sehingga negeri kami. selalu dalam pemeliharaan Tuhan dan aman dan juga sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, bahwa kami percaya bahwa Engkau lah yang mengendalikan segala sesuatunya. Terpuji nama Tuhan, kekas lama-lamanya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, itulah tadi yang bisa saya bagikan, semoga ini bermanfaat, dan biarlah kita sebagai anak Tuhan, Jangan lupa mendoakan untuk dunia ini, untuk bangsa dan negara, untuk daerah tempat kita tinggal. Karena kesejahteraan dunia ini, kesejahteraan daerah kita, kesejahteraan negara kita adalah kesejahteraan kita juga. Terpuji nama Tuhan kekas lama-lamanya. Haleluya. Amin.